cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta... Dov'è il resto di questo articolo? Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca. Sì, va bene, un attimo per favore. Se mi sì, cerca non sono giù in okay, tribunale. Ehi, hey, aspettami Attenzione, Jack. Grazie. Sì, ecco, sì. in linea. Te lo passo su Morning Post. Sì, può parlare, grazie. Farò in un attimo, prego. Pronto? Salve Ilde. Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Mesi. Ciao Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re? Certo che c'è. Ma è di cattivo modo. Gli avranno rubato i gioielli della corona. Vuoi che ti annunciare? No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò dieci minuti. Anche dieci minuti sono troppi, lontano da te. Che cosa hai detto, Carl? Eh? Va ah, bene. Ripeti? Oh. <ride> Su, coraggio. Ho detto che anche dieci minuti lontano da te sono troppi per me. Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo. Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con me? No, tu? non c'è bisogno. Se si mette male io sono qui. Eh? Allora verrò a chiamare soccorso. Uh, salve Tim. Come salve, va? Ilde. Ben. Ciao Ilde. Salve. Ciao Ilde. Salve. Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro? Ottimo, prevede fortuna in amore. Molto bene. Auguri, Hilda. Altrettanto. Ciao, Frank. Ciao. Mildred, sempre in gamba? E la casa. Un po' più sul mini. E cosa c'è? C'è la tua ex moglie, vuoi vederla? Oh! Uh, eh, ciao, cara. Ciao, Walter. Salve, Hilda. Oh, ciao, Louis. Come vanno i tuoi incontri di poker? Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene. Ehi, hey, Walter. Ho da fare. Oh, Salve, ciao, Che sta a sentire? Che c'è? Ho freddo. Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio. Cosa? E domattina William screpa e ci fa fessi tutti quanti. Mm. Allora, che facciamo? Telefono al governatore. È impossibile. Perché? Perché è andato fuori a pesca. E dove diavolo poi sarà andato a pesca? Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico. E allora fa quello che ti ho detto. Oh, già. Chiamalo al telefono. E cosa devo dirgli? Buono, Daffy, sta pensando. <ride> Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato. Cosa? Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da Ma pesca. Ma non è possibile. E perché no? Perché il nostro giornale da più di vent'anni è un giornale democratico. Benissimo. Dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici. Oh, Walter, sì. Ah, ricorda il personale che il morning post si aspetta che tutti facciano il loro dovere. D'accordo, d'accordo. Vuoi anche tu a prendere aria. Ok, caro. Vedo che sfoggi la solita grinta. È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te? Ti dispiace se mi metto a sedere? C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua? Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Mm -hmm. <ride> posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie. Bene, bene. Quanto tempo è? Quanto tempo è cosa? Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due? Oh, fammi pensare un attimo. Sei settimane a Rino, poi le Bermude, quattro mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri. Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno? No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiato. Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in sempre, qualsiasi momento. Sempre, ovunque. Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione. Noto che te le ricordi ancora. Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato. Eh, questo non te lo perdonerò mai. Questo che? Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo. Ah, oh, per la verità, i divorzi servono proprio a questo. Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde, sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai. Mm, beh, in fondo hai ragione, in un certo senso. Certo che ho ragione. Tu mi piaci, sì, questo è vero. Oh, così va bene. Vorrei che tu non fossi un lestofante. Senti, io... 
Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale. Perché altrimenti avevi io promesso inve... di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda? Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è? Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto. Mm, un lumacone oh, oh. della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Ma anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva. Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare. Quale domestico. focolare? Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi? Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? Eh, la luna di miele. Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro. No, oh, tutto ciò che so è che invece di due settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi due settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero. Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio. E anche se fosse non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte ah. al giorno e di mandarmi 20 telegrammi. Ma forte quei per... telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti. Vuoi eh? ascoltare quello che devo dirti? Lo so, lo so. Lo so, non vale la pena di litigare, sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se oh, vediamo ma... poi che da buoni oh. amici non funziona, ci risposiamo di nuovo. Cosa? Come? Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro. Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta Andiamo a piadirti? Andiamo a mangiare qualcosa ho che Ho già un dici? impegno per il Disticilo. braccio. Disticilo. Non posso disdirlo. Sì, che Lasciami puoi. Lasciami le Andiamo. braccia, vuoi eh. mettermi le manette? Calma, calma. Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre. Cosa diavolo vorresti dire? Eh, proprio quello che ho detto. Che non ritornerai a lavorare al giornale? Bravo, giusto. Azzeccato in pieno, signor ah, Barnes. Ah, hai un'offerta migliore. Ma certo che ho un'offerta eh, migliore. E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine. No, non Te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui cinque anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona. Se non avevo quell'aria lì non mi assumi. È che mi era sembrato un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona. Ascolta, io ho fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale perché noi siamo un tanto e tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te e il giornale di tutti e due signori eh va bene come vuoi ascolta Walter ti prego il giornale dovrà arrangiarsi senza di me e anche tu non ha funzionato Walter avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista ma non signore tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto ma perché è così eh io avrei chiesto la tua mano Beh, praticamente sì, perché per due anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi Oh, Walter E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo Oh, capillano. Oh, non è più l'occhio di una volta, mi rendi meglio Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Eh, cosa posso fare per te, Sweeney? Ma, un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito Per tutti i diavoli Sette Sweeney, non è il momento di... Ah, e va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi. Deve? Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno proprio oggi. Cosa succede, Walter? Sweeney. Morto? L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino. <ride> non l'avrà mica fatta bene. E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io? Non puoi sostituirlo con un altro? No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde. No. Hilde, devi aiutarmi. Walter, Questa è una situazione di, di emergenza. Padre tuo, da fare! Walter, non puoi abbandonarmi così, smettila. Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci? Mi bene, in qualsiasi momento, ovunque, Lascia eccetera. Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale. Vada retro, Satana. Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai 25 dollari in più la settimana. Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia bene, di bronzo. E va 35, non un soldo di più. Insomma, mi vuoi ascoltare? Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale? Non c'è nessun altro giornale. Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle bene. al muro. Allora ti voglio far Occupato. vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Guarda cos'è cos questo. Un anello di fidanzamento. Di fidanzamento? Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... Tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire. Cosa? <ride> ne ho abbastanza. Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal no, giornalismo. No, e perché? Perché so che cosa vorrebbe dire per te. Ma cioè sentire. Che ne moriresti. <ride> Va a raccontarla un'altra, caro Walter. No, a te, perché sei una giornalista nell'anno. Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna. <ride> Dopo aver tradito. Tradito che cosa? Vuoi dire? Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa. Di giornalista? Che cosa vuol dire? 
Origliare alle porte, correre dietro i pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza. Dove hai conosciuto quell'uomo? Bermude. Ricco? Oh, non secondo il tuo standard, guadagna meno di 5.000 dollari l'anno. Che cosa fa? È nelle assicurazioni. Nelle assicurazioni? Uh -huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no? Oh, certo che è onesto, è anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti, uh -huh. infortuni, catastrofi... E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me. Oh. E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna. Ma guarda, davvero? Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé? Mm, io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo <ride> e mi darà una casa e dei bambini. Mm, vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama? Ah, Baldwin, Bruce Baldwin Baldwin, Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui <ride> No, non è lui l'uomo che sposerò domani Domani? Così in fretta? Mm -hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti E non ho nient'altro da aggiungere Ti saluto, Walter Arrivederci, Hilde. Che, spero che te la caverai. Grazie. Ah, Hilde. Mm? Eh, certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti. Grazie, Walter. Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. <ride> Dov'è? Ha voluto venire ad accompagnarmi e qui fuori Ah, posso conoscerlo? No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente Non avrai mica paura per caso? Paura? Neanche per sogno E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza E in gamba come te? Molto meglio Una coppia meravigliosa oh, Come sei gentile <ride> Torno fra un'ora, mi prego. Ok oh, Scusami, Hilde, suppongo che Bruce... Come si chiama? Baldwin Baldwin ti cede il passo sulle porte Certo, e si leva il cappello quando è con una signora Oh, scusami ancora e quando accompagna una signora all'aspetto. Oh, allora quando è così? Si accomodo. Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto. Deve esserci un errore. Io sono già sposato. Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin. Ma guardi, mi scusi io molto. Sono... Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva signor, signor Burns, io... guardi che si sta sbagliando. Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin. E mi no, abbia dicendo... pazienza, vuole ecco, ascoltarmi un attimo, per favore. Ma sono... ah, insomma, che cosa vuole? Sono non io, Bruce parlando. Baldwin. Ah, è lei, Bruce Baldwin. Sì. E lui chi è? Ah, chi è lei? Io mi chiamo Mark Davis. Lei per caso ha a che fare con questa faccenda? Per niente. D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? Eh? E che non Ma accada più, mi raccomando. Non avevo. Signor Baldwin. Mi dispiace molto per l'errore, sono onoratissimo. Uh, questo non c'entra. E Bruce, io pensavo. Non ti secca se ti do del tuo vero, tanto siamo quasi parenti. Assolutamente. Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, e Hilde, voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te. E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco? Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. <ride> Porti sempre l'ombrello, Bruce? Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosci, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze. Credo eh? che sia meglio che andiamo, no? Certo che è meglio che andiamo. Andiamo dove? Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto io? No, per niente. Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. E dopo di te. Dopo di te, Hilde. È tempo perso, Walter, è tutto inutile. Ma no, non è niente, è un vero piacere. Là, salve Rod oh, Sono contento di rivederla E io altrettanto, come vanno le cose? Non mi lagno Io sì invece perché ho fame, una bella porzione di arrosto oh, scusa, dei contorni Ecco mettiti qui Bruce, siediti Signorina Oh prenderò anch'io l'arrosto Signore? Lo stesso anche a me, grazie Ah e porta anche un po' di senape Bene, 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 bene 
Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro? Oh, è meraviglioso, non posso dire altro. Ti sei assicurato una ragazza numero uno? Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima... Avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. Uh -huh. È una donna del tutto imprevedibile. E mi piace. E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista. Non adularmi, Walt. Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla. È la verità, Hilde. Vorrei proprio che tu dicessi sul serio. È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale, non hai che da dirmelo. Lo Io... so, ma non voglio. Mm. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare. Provati a lavorare per qualcun altro e ti Uccide. Sentito Bruce, questo è il mio diploma Deve essere un lavoro interessante il vostro Hilde, mm? sei certa di volerlo lasciare? Che cosa intendi dire, caro? Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano Come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione Bravissimo Bruce, e io non glielo impedirò mai Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle quello che ha sempre voluto è stata una famiglia. E io cercherò di dargliene una. Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete? Ad Albany. Albany, eh? Hai dei parenti? Eh, soltanto mia madre. Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei? Beh, per il primo anno. Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi. Albany è una graziosa cittadina, sai? Ed è la capitale dello Stato. Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. <ride> Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Eh, sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany? È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani Beh, che altro possono fare ad Albany? Beh, sai, secondo i dati raccolti... Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia finito E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... Eh, se io sottoscrivessi una policy? Sì, un'idea estremamente sensata, sì. la mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva naturalmente, ma dopo è un'altra cosa. Certo. <ride> Facendo i debiti scongiunti. Ai! Bel colpo. Ah, mi dispiace, deve essermi scivolato il piede. Oh, non è niente. Che porto da bere? Eh, caffè, Rod. Ci aggiungo un po' di rum e una giornataccia. Ma certo. Anche per me, per piacere. Lei, signore? No, 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 grazie. Tu, oh, avanti, però. No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli. Ma farlo domani, hai tutto il tempo e che vuoi. Il fatto vuole. è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto. Ah, allora... Eh, sì che partite oggi alle Già. 4? Mm -hmm. Ma mancano soltanto due ore. Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero? E con Bruce? tutto quello che ho da fare. Oh, Senti che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca. Non è solo acqua, asciugami. Ma ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. E eh, Rod, asciugami la giacca. Oh. E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo. Senz'altro. Grazie, Rod, benissimo. Eh, grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi mm -hmm. e vi sposate domani? Oh, beh, no, non è proprio così. E allora com'è? Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma. La mamma? Ma è tua madre è morta no, almeno mia da... madre, mia La tua? Madre. Oh, meno male, sono sollevato. Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi. Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare. Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona. Signor Bell, che c'è? Telefono. Per me? Sì, signore. E che può essere? Eh, chiedo scusa. Lo sai, Hilde, non è niente male in fondo. No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm -hmm. Disgraziata. Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino. Che lui porta con molta naturalezza, lo so. <ride> Pronto? Pronto? Ehi, hey Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany? Sì, con la dinamite. Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per due settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Eh, di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci. Grazie, Rob. È eh, un brutto pasticcio. Che succede, Walter? 
la fare è lui. Sì, ho letto, ma che succede adesso? È un guaio. Come sarebbe a dire? Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccherà. E il morning post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano i manicomi? Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire. Mm-hmm. I voti di colore sono importanti. Eh, specialmente a tre giorni dalle elezioni. E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere. Ma non si può dimostrare che non era responsabile. Ah, non è così facile. Mm, forse si potrebbe anche fare. Che cosa vuoi dire, Hilde? Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione? Certo, si tratta del professor Hegelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri. Eh, va bene, d'accordo. Quale sarebbe la tua idea, Hilde? Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, uh-huh. no? Pubblica la perizia di Hegelhofer. Sì? E a fronte, con la stessa evidenza, uh-huh. mettici l'intervista. Certo. Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle. Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, eh, sono eh, sicuro. Eh, eh, eh. Ah. Ah già, è vero, tu devi partire, eh accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista? No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo. Possiamo anche prendere il treno delle sei, visto che si tratta di salvare una vita. No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona attenta. No, attenta. lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna, non un essere che partecipi. Non fare il romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime. Ehi, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano. No, andiamo, Walt, se vuoi puoi la Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete no, più avanti, liberarvi. Ma adesso vuoi? Vedrai inoltre. Shh, smettila. Smettere cosa? Con questa storia. Eh? Come? Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato quattro mesi or sono. <ride> d'accordo, d'accordo, hai vinto tu. Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli? Mm, no, i gemelli se li fabbricati lui per conto suo. Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo dal principio, state a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti. No, due. non siamo interessati. Ma tu sì che lo sei, sei un non giovane brillante. Ascolto, Bruce, guarda, io conosco guarda da un secolo cara, che io sto parlando con lui. E senti, Bruce. Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione. Oh no, neanche per sogno. Non affare. sfrutterò mai mia moglie per concludere un, un contratto. Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza? Eh, 20.000 dollari. 20? 30.000. Quanto è la commissione su una polizza di 30.000? Oh, un mille dollari, ma... Non è certo una somma da buttare sì, via, Bruce. Non posso. Ci farebbe comodo. E quanto ah, tempo vedi? ci vorrà per farlo visitare? Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo? Ma io non credo. Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa a questa sua vecchia carcassa e poi... Ehi, hey, guarda che io non sono mai stato così bene, sono Questo un Questo non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter. Dimmi. Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere. Cos'è, mai preso per un imbroglione? Sì, assegno garantito o niente intervista. Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali? No, grazie, le abbiamo già in archivio. Rod, quanto ti devo? Grazie, caro. Oh, Bruce. Sì, oh, scusami. Niente, ma quanti soldi hai qui con te? Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500 Bene, dollari. dalli tutti quanti a me. Ma devo comprare i biglietti. Vado io a comprarli. Ma scusa. C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che so Ma io non ho mai Conosco scommesso. Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns. <ride> Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al Lo so, lo so. E eh, Bruce, mm? hai 10 dollari? Ah, ho appena... Che cosa ti dicevo, Bruce? <ride> ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spizio. A te, allora. Tocca a te, firmalo. Mm-hmm. Va bene. Eh, per la mancia. Oh. Vieni, caro. <ride> Apro di 10. Sì, sto. Anch'io. Bene. Wilcox, 3, 400. Quante? Due. Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo. Due per me e una per il sottoscritto. Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala allora, stampa. Cinque. Un Ci momento. Anch'io. Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale. Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori. Ma è proprio illustre questo Egelhofer. Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli. E che disse? Disse che erano sani. Facciamo Al momento 5. la situazione è questa. Adesso li sistemo io. 
Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale. I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza Vado. con l'esecuzione. Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'armata rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica. Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai? Ti va bene? Da qui direi di sì. Oh, Hilde, eh, come va da qui da parte? Salve, Salve. Ciao, lieto di rivederti. Ciao, Mac. Dove hai preso quel cappellino? Eh, beh, eh, sta mi bene, hai costato no? 10 dollari. Ritorni al lavoro? No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio. E che farai? Beh, domani mi sposo. Benissimo. Oh, oh, davvero, oh, davvero non me l'aspettavo. Vuoi venire a farmi da damigella, Roy? Oh. <ride> come va, Murphy? Ciao, Ma Hilde. perché ti sposi, Hilde? Questo non ti riguarda. Ma si sta prendendo in giro. Credi? Guarda che cos'ho qui. Tre biglietti per Albany sul treno delle sei stasera. Ah, sì, che tre? Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina. Ah, complimenti, Perfetto. un matrimonio in piena regola. Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo. Ce la vedete, Hilde, che canta la ninna nanna e lava i pannolini? <ride> e spettacola sull'uscio ah, di casa? Tutta in vita. Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie. Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero? È guasto, ogni tanto parte da solo. Ma tanto che te ne importa. Hai detto che hai chiuso. Beh, sapete com'è l'abitudine. Ah. Che cos'è? Prove per la festicciola di domattina. Ti perdi un grande spettacolo. Non mi interessa. E digli di fare più piano. Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare? E piantala! C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno? No, no, nessuno. Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti? Ho pranzato con lui. E sa che te ne vai? Certo, gliel'ho detto. Altre domande? Vuoi fare un giro, Hilde? No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva? Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì. Chi è che faceva? Faceva il contabile. Parte con una paga di 20 dollari la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto. Niente di suono? No, la dita dove lavora chiude e così Williams perde il posto. Apro di 10. Se ne trovo un altro? No, no. Mm. Ci Cesto. Cesto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasudi degli esaltati che incontra in giro. E a farne qualcuno lui stesso. Altri dieci. Cesto. Anch'io. C'è altro, dottore? No, basta così, signor Banz. È tutto a posto? Non c'è niente di cui preoccuparsi. Bene, bene. Ci siamo, Bruce? No, c'è solo un'altra cosa, Banz. Signori, Burns. arrivederci. Bene. Salve dottore, grazie Buon dottore. Allora, chi è il beneficiario? Eh, scusa, come hai detto? Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua? Ah, a Hilde, naturalmente. Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo. Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite perché voi? Perché sono io che devo pensare a lei. E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente. Anch'io voglio essere indipendente. No, oh, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Eh, mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce? Sì, sì, certo. Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo. Naturalmente, se la metti così. E ricordati che le voglio bene anch'io. Sì, comincia a rendermene conto. E di buono c'è che... Che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba. Caribio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due. No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me... Ehi, hey Walter. Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu? Posso parlarti un attimo, scusa. Eh, scusami, Bruce. Allora, ce l'hai? Eh, sì, sì, certo. Su, su, dammelo. Eccolo. Garantito? Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi, però accidentaccio. 
Ecco qua l'assegno, garantito è tutto. Garantito. Crepio. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. <ride> Ma quando arriverà quel giorno? Eh, già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto oh, l'assegno? Sì, sì, certamente. <ride> Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Eh, Siediti, Bruce, prego. Sì. È questione di un attimo, eh? Grazie. E torno subito. Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetto. Sono Endico. Hilde Gonda? Grazie. Beh, Sono Hilde Johnson. Assi. Oh, salve, Bruce. Oh, per una volta che abbiamo tre fan. Cosa dovrei dire io? Ah, io sono Hilde Gonda. Cosa farò io? Sì o no? Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito? Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca. Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei? Nell'ufficio del signor Burns. È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quella segna in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. E porta fortuna. Faccio il cronista da vent'anni e non l'ho mai sentito. Neanche io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego. Altri dieci. Sì, sì, fallo subito. <ride> Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Uh -huh. Sì, sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce? Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro. Bene, io devo andare però. Ah, certo. Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere. Oh, grazie. Eh, scusa molto se non ti accompagno, ma no, oggi è una no, giornata no, no, un di anzi, grazie di tutto. Eh, scusa, come hai detto? Ho detto grazie di tutto. Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. <ride> A presto. A presto. Salve, Coli. Ciao, Hilde, che fai da queste parti? Ti domando un favore, voglio mm, intervistare Ruiz. Niente Williams. più interviste. Perché no? Ordine dello sceriffo, poi mm. sta per arrivare un perito. Impossibile. Ah, eh, sono soldi tuoi questi? Veramente non. 20 credo. dollari. Forse hai ragione. Eh, me lo immaginavo, ho un po' di fretta. Ehi, hey, Joe, apri, svelto. Mi raccomando. Cinque minuti. Salve, Williams. Salve. Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei? Certo, tanto non ho niente da fare. La ringrazio. L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio. Lei voleva uccidere quella gente? Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È, è stato un caso, ecco. Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto? Ho cercato di trovarne un altro. Sì, ma come passava il tempo? Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io, io non fumo, sa. E così in giro sentiva dei discorsi, immagino. Lei vuol dire della gente che incontravo? Sì. Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso non ascoltava pensavo... ciò che dicevano. Certo. E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare? Sì, c'era un tale che... Di che, che cosa parlava? Parlava della produzione per l'uso. Produzione per l'uso? Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato. Un'opinione sensata, no? Era un buon parlatore, simpatico. Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato? Non so esattamente. Avrà pensato a qualcosa? Beh... Sarà stata la produzione per l'uso? Ma non lo so, ero... A che serve una rivoltella? A che serve? Mm? A sparare, evidentemente. Ah, oh, è forse per questo che l'ha usata. Può darsi. Sembra ragionevole. Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata. Ma certo. Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no? Sì, è semplice. E non c'è niente di pazzo in questo, eh? No, assolutamente. E lei lo scriverà sul suo giornale, vero? Ci può contare. Chi le ha mandato le rose? Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa. E il suo ritratto? Sì. È molto bella, non è vero? Sì, Ora è basta, Hilda. Vengo. È tutto. Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones. Addio, Williams. Buona fortuna.
Tre regine, signori miei. È andata bene, eh? eh già. Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde. E pensi che Walter Burns la lascerà andare? No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood, lo fece arrestare per falso. Per ricatto. Sicuro? Sì. Cambiami un po'. Ehi, hey, Mac, non te ne perdi una lì, eh? Cosa? Ti dispiacerebbe accendere la luce? Pronti. Non si vede un tubo qui dentro. A te. Ma chi sposa Hilde? Lo sapete? Ma voi? non so, un certo Bruce. E io do sei mesi a questo matrimonio. Perché? Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme. A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao. Fantastico. L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare. Eh, mi piacerebbe un posticino quieto. Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa. Con due begli occhi azzurri. Ci scommetto quanto volete che non dura sei mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo. Oh, guarda, hai guarda, ragione. È arrivato Salve, Molly. Molly. Salve. Ciao, Molly. Ehi, hey, Molly, come stai? Cercavo proprio voi, canaglia. Vieni a fare visita a Williams. Dall'altra parte del Meglio cortile. Meglio che ti sbrighi, però. Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina? <ride> Ma quanto siete spiritosi. Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi? Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi. Puoi risparmiarti. Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue. Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica, di che ti lagni? Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai. Ti sei divertito tu, ma. Io non ho mai detto che amavo William. Sei che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo. Non era così. Da forse. quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso? Non è vero. Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante. Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita. Quante carte? Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria. Dammene una. Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai. Due. E gli chiesi che cosa avesse. E, e lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da vent'anni. Allora io... Chi parla? Senti, Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo. Questo ce l'hai già detto. Quel poveretto... Altri dieci. Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone. Un suo favore. Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene Beh, con me. Morri. Io l'ho dichiarato Questa apertamente. La sala e non abbiamo da fare. fare. Il tuo amico. Ha una bella stanzetta. Non per molto, però domattina alle sei deve sloggiare. Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è? Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico. Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare Su, anche dello spirito. Su, pianta la moglie, adesso te ne devi andare. Lasciami Vai, stare, vieni. Andiamo, vieni. vieni di là con me, Molly, vieni. Sono disumani. Eh, sono dei giornalisti. Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto so, delle menzogne. Lo so. Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare? Pronto. Chi? Hilde Johnson? Aspetti, torna tra un minuto. Volete che facciamo un'altra mano? No, tanto non becco mai niente. Io ne ho abbastanza. Complimenti, signori. Hilde, telefono. Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E come è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, oh. scusa! Oh. Salve, eh, sceriffo. Ah, Come il va? Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde? Bruce è nei pasticci. E lei ma... è corsa in difesa. Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suoi. A quel matrimonio io do sempre sei mesi. Non capisco proprio di che state parlando. Ma che cosa vuoi, Pete? Ho... Oh, ho qui i biglietti per l'esecuzione, hey, ragazzi. Eh? Come? Scusa, sei... 
Non potreste anticipare l'esecuzione alle 5? Sì, così oh. potremmo uscire con la prima edizione. Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale? Ma ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però. Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii. Può anche darsi che stasera ce ne sia uno. Per esempio, se Gelofer trova William Spazzo. Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me. Di, Di più. più. <ride> oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. Sette del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto è anche una questione di umanità. Aspetta che ti serva un favore, Pinky. E ti prego di non chiamarmi Pink. Perché? Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper. E l'S sta per... Birro. <ride> Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato so, un orologio in tutta so la mia vita. Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire. Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo, no, non ho mai rubato. Ma zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro no, di Benito. No, dai, è inutile che insisti. Su, non fare il cattivo. Lo lascio uscire, sì o no? No, io non ho mai rubato allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina. Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei... Non nemici. credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno? Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. <ride> che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente. Vero, eh? In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile. Perché? Perché è un gran bravo ragazzo. Io. Oh. Sì, su questo non c'è alcun dubbio. Che succede? Ho perso il portafogli. Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così. C'era anche quella nostra foto alle Bermuda. Non prendertela, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, 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 Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Oh, scusi. E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle come il patibolo e così a meno di un miracolo alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita mm. fin qui è arrivata niente da dire ci sa fare nel suo lavoro no? si capisce che Berna si ci tenga tanto però non è molto bello leggere la roba degli altri senti un po' chi parla proprio tu che magari saresti anche pronto a copiarla io dico mm. che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello e quindi scommetto 3 a 1 che è un matrimonio che non può durare chi ci sta? io ci sto no oh, e eh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare morning post per favore, vorrei Walter Burns. Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente. Sì, sono Hilde Johnson. Eh, sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter. Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro? Non coprirai per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, Accidenti non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portargli a spasso ai giardini. E, e se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio capello? Aiutami. Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora. Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui. Salve, professore. Scusi il ritardo. Ah, Questi giornalisti scusi. sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione al loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams. Oh, salve. I giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Cicario. Ah, non Sempre a caccia di dichiarazioni. Ah, chi lo dice? Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace. Eh, temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe oh, a me. Certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò Vuol che... Vuol dire magari con una foto assieme e ci stringiamo mano ah, io. Idea. <ride> non sono molto fotocenico non importa però. quello che conta è la pubblicità certamente ah, dottore io sono terribilmente stanco vorrei ritornare nella mia cella 
Ah, oh, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Willis, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego. Subito. Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna? Io sono innocente. Non è stata colpa mia. Ciao, Murphy. Mandaci una cartolina. Oh, ciao, Arrivederci. Ciao. 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 Quando ti rivedremo, Hilde? Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti. Auguri. <ride> Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda. Ma certo. E poi quando la strada del successo vi sarà davanti... Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no? Attenzione al cancello numero due! Chi è? Chi è scappato? William! William! Ah, William. William. No, William. No, William. Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente! Redazione! Flash! William, sei fuggito! William! Scrivi! Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack! Mi sto andando! Su, Hitler, vieni, presto! Morning in posta, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? 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 Va bene, ci penso io. stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer e di lì è fuggito sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma. È salito in infermeria scendendo poi da un lucernario ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa o comunque non parlano. Dammi la cronaca, presto. Hanno già messo una taglia di 10.000 dollari su Williams. Sì. Nessuno sa dove possa okay. essere Williams. Ok, No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Non me lo la bomba dire, lacrimogeno. Non sì. Murphy, la voglio fare una dichiarazione. La bomba è veramente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo. E quando è stato? Alcuni agenti sono finiti in ospedale. Un bel amico sei tu. Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco. Dopo tutto quello che ho fatto per... Avara Schuster, sì, io sono sceriffo da parte di madre. Ma particolari sulla caccia Williams? <ride> William Manson, Ma io... cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo, una gran bella pollastra. Arrivederci. No. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al palazzo del commercio. Ehi, hey, un momento. Un'altra donna delle pulizie. Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo. Via, ma chiudo, dammi la cronaca. Senti, ma sai niente di come è scappato. Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui. No. Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un auto. Ti richiamo. Oh, Hilde, non te ne sei andata? Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro un vero colpaccio, ma è costata 440 dollari però. Ah, non importa, fuori tutto. Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Culi perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio. Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre. Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva. Eh, sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via. Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi e così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. 
Però per questo c'era bisogno di una rivoltella E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo Vuoi <ride> scherzare? Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi Al sedere Non è perfetto Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore Non potevano fare di meglio chi? No, no, il professore non si è fatto granché È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto Hilde, sei stata grande Eh? Ah, non preoccuparti per i soldi Li avrai tra un quarto d'ora al massimo Che sia un quarto d'ora Perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi E abbiamo molta fretta Resta in linea Ehi, hey, Wanda Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale Il nome è Bruce Baldwin Come lo riconosco? Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico Ralph Bellamy ah. Ma lo sistemi? Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze? E allora va, c'è solo un paio di minuti Fila <ride> Scusa se ti ho fatto aspettare Quant'è che ti devo? 440? Eh, un secondo Lowey Ehi hey. Senti, mi servono immediatamente 440 dollari Ah, me basta anche molto meno Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo? Ah, quelli li ho io Oh, che coincidenza, e portali a Hilde Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini Oh, Hilde, sei ancora qui? No, sono in viaggio di nozze Parla Q. Emil, ho un pezzetto divertente per te Sei pronto? La signora Elena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì. Esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. <ride> da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinare la parte sua, il custode del carcere. Bruce, ma non eri qui sotto in un... Mutismo. Quando è fuggito, Cosa? Williams veniva sottoposto di nuovo arrestato? E come mai questa volta? Secondo loro si tratta di molestie. E chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, eh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda. Sì, ho capito tutto, aspetta Bene, fa pure come vuoi Voglio Walter Burns, il De Johnson Ma ti Bruce, dove sei? 27 distretto? Aspetta è giunta intanto notizia Walter, che sei un... Winston McGuire, ma ma se c'era pochi secondi fa Negozio Non è possibile, io... Eh, mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora Razza di svergognato No, non tu Bruce, non posso venire lì subito Tra un 20 minuti No, vedi, devo aspettare che... Eh, te lo dirò quando ci vediamo Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato Resta Giuro linea, che lo riduco fare un po' qualcosa per te. Quanti soldi hai in tasca? 1,30 72 Se ti servono No, compratevi delle gomme Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui Che ci dice, signor sindaco? Non scocciate, tanto la situazione la conoscete Su meglio di me, onore non ha niente da dire Visto lo sceriffo Arthur? No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro <ride> Qualche dichiarazione, vostro onore? Tra mezz'ora chiudiamo Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga? Come è uscito? Dove ha preso l'arma? Eh, un momento, ragazzi, state calmi Ci parli almeno delle elezioni Che effetto avrà questo sugli elettori? Nessunissimo Come può, un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città mamma mia signor sindaco seta seta e come la mettiamo con le minacce rosse come ha fatto Williams a battersela così Mi facilmente dica avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda Mi dica è vero o no che lei è foraggiato da Stalin e che lei porta abitualmente le mutande rosse basta con gli scherzi adesso ricordatevi che io sono oh, il ecco sindaco oh ecco lo sceriffo oh Artwell ti stavo proprio cercando è vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina America salve novità sulla rivolta rossa di domani quale rivolta? Non ci sarà nessuna rivolta. Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi. Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie. Eh, pronto, Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. <ride> sì. <ride> e ha aggiunto testualmente, è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco. Scusate ragazzi, ma devo andare. Aspetta non posso. Chi ha organizzato la fuga? I rossi forse? No. Tu allora? 
Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo. Chi? E dove? Avanti, Il parla. Il Santa Street dove abitava, l'ho saputo adesso. Perché non l'hai detto? Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse tempo, farete ancora Proviamo, in tempo. Ragazzi. Senti, ti prego. Solo andiamo nel mio Cerchiamo ufficio. Cerchiamo di aggiustare questa faccenda. No, sta a sentire. Peter, prego. hai chiuso. Chiuso? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale. E ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi oh, rossi. Prego, ma Williams non è rosso e tu lo sai. C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse... Vuoi renderti ne... conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000 eh, voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci! Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei? Che cosa vuole lei? Cosa vuole? Lei e lo sceriffo... Sono Arthur? io, che c'è? Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore. Di cosa si tratta? È il rinvio dell'esecuzione. Come? Ecco, cosa? Dell'esecuzione di Earl tu Williams. Tu avevi escluso scritto qualsiasi rinvio. Da quanto mi avevano assicurato. Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente? Nessuno. Stava pescando. Su, avanti, chiamalo. No, non c'è. Adesso è andato a caccia. Ah, e lui va a caccia io e con a pesca occhi. in momenti è come inutile. questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore oh. e scopre oh. di essere diventato tanto. Lui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così veramente io non lo conosco ah no. questa è una vera truffa sta cercando di rovinarci Menzi a preco dobbiamo direi. inventare qualcosa che, che diciamo alla stampa che qui la partita è ormai chiusa oh Fred e che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni il telefono pronto Sì, sono io Hartwell cosa? dove? dove? Oh mio Dio, resta in linea Che c'è? L'hanno bloccato, l'hanno in mano È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa È fatta Dici di restare in linea Sì, gliel'ho già detto, no, resta in linea Un momento, copri il microfono Copri il microfono No Senta lei non è mai arrivato con questo. Ma come no? Non ricorda? Aspetti Sono entrato un attimo, credevo che quanto fosse, prende la settimana? Che lei invece fosse, eh? Che stipendio ha? 45 Resta lì, non muoverci. Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana? No, non posso permetterlo. A chi? A me? Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo. Dove? Ufficio protocollo. E così lavorerei al comune? Oh, sì, Sono certo. in riunione. Oh, no, mia moglie non la consentirebbe Perché mai. Perché no? Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie. E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese. No, non credo proprio. Ma si può sapere perché? Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano sa com'è, ho paura Ma che cambiano. Ma neanche per sogno, allora... glielo assicuro. E le garantisco anzi che saranno promossi a pieni voti. Ancora un po' di sì, pazienza, che ne dice? Eh? Eh, eh, che però io mi sento un po' in imbarazzo. Non io... deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata. Ma sì, invece. No, è stato bloccato dal traffico, No, purtroppo. ma che traffico? Se non ce n'era. E ora vada e non si faccia vedere da nessuno. Un messo. momento. Ma come faccio per il Lei lavoro? venga domani nel mio ufficio, come si chiama? Petit Bon, e lei come? Petit bon. Anche lei? No, no, eh? no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio. Sì, anzi, andrò a riposare Vada a un questo po'. indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga 50 dollari d'anticipo. Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh, Cos'è l'ufficio protocollo? Lei domani le spiego di... tutto. Ce la farò? Senz'altro, è molto semplice. Perché sa, la mia salute non è un granché, e mia moglie... Sistemeremo anche quella. Mia moglie? Sì, tutto quanto, vada. Fred, Alfred è sempre al telefono. Va bene, digli di sparare all'uomo. Cosa? Non hai sentito forse? Ma c'è il rinvio e non Dai, possiamo. Dai, fa come ti ho detto. Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini. Fa passare parole. Mille dollari di premio. Mille dollari di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo. Ciao, Hilde. Senti, Iena, che non sei altro. Io Hilde? Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce? Chi, io? Sì, tu e la tua amichetta bionda. Parli forse di Wanda. Esatto. Non è la mia amichezza. Sarebbe degna Comunque di essere. Ma che cosa c'entro io con Wanda? Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due. Accetti Ti conviene io. stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi? Certo, 400 dollari. 440. Beh, io ci ho provato, che male c'è. Ah, fammi la ricevuta, eh? Sì, sulla faccia. Eh, ma che brutte maniere. Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce. Il coso di chi? Il portafoglio di Bruce, dai. D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio certo, che sia più prudente. Certo. Specialmente con in giro vermi come te. Ah, non esagerare, Hilde. Su da qua, ti accompagno alla stazione. Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Sì, Vanda. Perché Walter Louis. mi spedisca come un fulmine sì. dal catrasso. Sarebbe il tuo adatto per te! Lowi! Pronto, centralino, e hey. Johnson, vorrei... Lascia il telefono. Non importa. Non devi dirlo a nessuno dove sono. Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella. Certo, lo so. La produzione per l'uso. 
Ecco, vedi che te lo ricordo. Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso. Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa. Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio. Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno. No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno. Lo sapevo. Aspetta, dove vai? A chiudere la porta, perché potrebbe vederti qualcuno. No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace. Non andavo a chiamare sì, nessuno. Sì, invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò, che mi vengano... Oh. Qua, dammi qua. Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio. Avranno sentito, capiranno che sei qui. Non me ne importa. Non ho paura di morire. Sta zitto. Glielo ho detto anche a quello che mi interrogava. Basta, Quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose. Silenzio. Vorrei che mi riprendessero e, e mi impiccassero. Non sarà così se continui a fare chiasso. Non posso affrontare un'altra giornata eh, come che questa. Che dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto. Sono io, Molly Maloy, apri la porta. Cosa vuoi, Molly? Devo trovare... Dove sono tutti Sono quanti? fuori, sono usciti. E dove sono andati? Eh, Ti prego, dimmelo. Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da no, fare. No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come Stanno un cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio sparire. Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmi. E eh, va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta. E eh, dove abitava? Molly, non andarci, Molly. Oh, entra, Molly, e mettiti oh. a sedere. Ciao, Molly. Come sei arrivato qui? Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo no. proprio. Fate piano. Tu mi credi, vero, Molly? Certo che ti credo. Grazie delle rose. Erano bellissime. Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti Su. riprendano. Oh, non andiamo, piangere, Molly. Molly. Non fare scenate che non servono a niente. Fuori qui. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero. Però tu non puoi trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi. Lasciate che mi prendano, no. tanto Questo che importanza. Non Ehi, chi è che ha chiuso? È troppo tardi. No, non ancora. Forza, entra qui dentro. Ah, tanto che sei. Sì. Troveremo il modo di farti uscire. Poveretto, Su, poveretto. avanti, devi calmarti. Siediti qui. Ma insomma, volete aprire? Aprite, Aprite, chi c'è? Volete fare? Ehi, buttare giù il palazzo? Ehi, te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare, Quella no? che ci Va parli. giù a prendere dei salti, per favore. Ma si può sapere cosa? Ma che ha? Ha avuto una crisi di nervi. È svenuta. Come ti senti, piccola? Non molto bene. Vuoi un po' d'acqua? La prendo io. Possiamo far niente? No. Non hai l'aria di star male. Hai visto Williams, per caso? Ma che spiritoso. Avanti, dov'è? E lasciatemi in pace. Ok, la redazione. Beh, chiedevamo, no? Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non c'era. Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui. Aspetto dei soldi da Burns. Che casino qui, Mary. Dammi, passami la redazione. Williams. Va bene, ciao. Qualche novità? Che non sono mai stato così stanco in vita mia. Come, dove? Merlo Station? Ah, sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, eh, ragazzi, sentite. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale. Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre. Nessuno vuole andarci? Io devo restare qui, baderò il telefono. Io ho già speso due dollari di taxi. No, io non ci vado più in giro. Ehi, hey, chi ha tirato le tende? Io, davano fastidio con le torce. Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece. Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio. Quello è l'abaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello. Per poi scendere magari lungo la grondaia. Ed entrare da una delle finestre di questo lato. Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza. Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi. Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte. Perquisite il palazzo. 
cazzo, ognuno si prende oh, un piano. No, non mi passa neanche bene. Ma per guarda, te. dei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla. Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma ah, hai intenzione di fregarci. Ma quando sì, mai? Io Molly che ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella? Sì, gliel'hai forse data tu, Molly? Io non gli ho dato niente. E allora come l'ha avuta? Ma lasciatela stare, insomma. Hilde. Signora Boldui, mamma mia. Non dispiace. osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio lo fai imprigionare sì, e ci fai anche io... perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio. Sarò libera fra due minuti. Non ti ha fatto allora... bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu oh, e quell'assassino che hai preso. Assassino? Che chi? vuol dire? Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente. Un momento. Ma no, non sa di che da parla. Fuori. Non ho mai detto io niente di simile. mio figlio che non mi ha mai mentito in vita. Allora, ma è ridicolo. Non mi sono mai sognata di dire una cosa del sì, genere. Sì, che l'ha detta. Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una sorella. E di vola, hai preso poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione. Eh, poi, non copro nessuno. Mi prego, lasciate andare. Non so dove è. Basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente. Dov'è? Avanti. Perché non la cercate. Parla, Molly. Parla? Volete che parli adesso? Sicuro. Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto E ora volete invece che parli Non dirgli niente, ma. Lo so da sola ciò che devo non fare Non impicciarti, Hilde Perché non mi avete dato ascolto? Non perché? fare la commedia Non Sei mettetemi nascosto, le mani William. addosso Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali? Lascia perdere E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere Una notizia formidabile Solo che questa sarà vera Non una delle vostre Lascia fantasie Ha oh! chiamato un'ambulanza Ha ah! chiamato un'ambulanza Ma è morta. No, è ancora viva, si muove. Walter, hai visto? È Williams? È saltata dalla finestra. Sì, sì, ma dov'è Williams? Non è morta, però. Calmati, dimmi, dov'è Williams? Williams, ne, ne, nello scrittoio. Oh. Meno male che non si è ucciso. Come va? Voglio uscire, non c'è... Resisti, caro, più. resisti. Lei chi è? Che sta facendo? Chi è questa? La signora Baldwin, madre di Bruce. Che sta facendo? Zeta! Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa. Ma Caricatela sulle spalle prego. e portala fuori. No, Walter. non tu. Lowy, sì, porta la signora in clinica da me. Lowy Peluso, onoratissimo. Eh, Walt! Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada. Non puoi fare questo. Cosa dico? Dimmi ormai. che arterio scalerò. Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore. Perché? Dove vorresti andare? Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile. Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti Piantala, disertare? Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo. Ma ora me ne vado E che cosa vorrebbe dire me ne vado? Proprio Secondo quello te, che ho bambola, detto Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti Però un assassino Ehi. nello scrittoio non capita tutti i giorni Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche sì, per lo te? So, sì, lo, lo so, so, lo so Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca Ma una vera rivoluzione Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley sì, Guarda che il contrario Ah, non attaccarti a queste piccolezze Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti Che ha dominato la città per più di 40 anni Dandoci finalmente la possibilità di avere un un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Mm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città. Sì. Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per Mi loro. Mi svergogneremo. Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare Dai, con hai noi. Hai ragione. Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico. Hilde, è una carriera E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno dalle sette oppure quello delle otto Ma che vuoi che ti dica? Non ci avevo pensato Ma si può sapere in che mondo vivi Hai detto bene, sarà un vero trionfo Certo, trionco. ti dedicheranno delle strade Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson E poi le scritte luminose, onore no, a Hilde Johnson No, piantala di fare il onore. diamoci da fare Oh, così mi piace che cosa ne facciamo di lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono? L'ultimo laggiù. Ah. Ma se lo porti fuori lo vedremo. Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto? Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le Va parti. Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Eh. Prendi la macchina da scrivere e cominciamo a battere. Quante cartelle vuoi? Quante te ne vengono? Pronto, voglio Daffy. Senti, Walter, posso cosa? chiamare Iena il sindaco? Chiamalo come vuoi. E dire che sfrutta il personale del comune? Dacci dentro. Oh. Pronto, Daffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutto la prima pagina Sì, via tutta la prima pagina Oh, lascia perdere la guerra in Europa Questo è più importante Il servizio lo fa il Te lo passa appena pronto Eh, senti Duffy Cerca Bacio Connor E mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla Sì, Bacio Connor 
Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore. Hilde. Ma che diavolo fai qui tu? Salve, Bruce. Hilde. Che cosa? No, 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 metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità. Hilde, devo solamente farti Ehi, una domanda. Ma come sei uscito di prigione? Non di certo col tuo Ehi, hey, guarda che qui abbiamo Senti, da fare. Io non sto parlando fare. Fare. Ho dovuto eh, farmi mandare i 100 dollari della cauzione da Olba. No. Ma neanche, ma neanche con un milione eh, chissà di Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? i soldi alla polizia. Eh, per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente. Accidenti. Noi gli spiegheremo tutto, Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui. Se n'è andata. Non ti sento, dai. E dove? E da qualche parte. No, 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 taglialo il corridoio polacco. Dove è andata mia madre? Me lo vuoi non lo dire? No, so, non lo sapeva neanche lei. Ti dicevo di non tagliare il corridoio polacco. Ha avuto i soldi. No, ne andate via sì. di corsa. Sì, Va bene, taglia a me i soldi. Però non posso Ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo Ma volete fare un po' cetti? Ah, ti do tutto io, ecco. Tieni certo, i biglietti e denaro certo. nel tuo portafoglio. Il mio portafoglio? È proprio lui. Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi? Gli stavo dando un'occhiata. Hilde, ho deciso. Allora, pronto, Daffy? Oh, ho deciso chiaro? che prendo il treno eh, delle nove. Vai tranquillo. Devi Hai sentito che ho tutta la prima base. Ho detto capito? che prenderò il treno sì, delle nove. Eh? Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro. Eh, aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace? Sì, ecco, fammi favore. Volevo soltanto allora, farti ecco, una domanda. Questo, Questo è il pezzo di Tu non puoi venire. Questo serve a me. Ma che tu non puoi venire, vero? No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina oh, su, 6. Ti prego, Hilde, dimmi la verità. Ah, aspetta un momento. Se mi hai amato, Hilde. Vuoi stare un po' zitto, giovanotto? Stai zitto tu, no, Ma come Sei posso lavorare in questo casino? Tu sei la colpa dei suoi tu che vuole staccarsi da te e allora, tutta la foto di Miss America. Ma tu l'hai okay. riagganciata perché sei furbo. No, prendi Hitler e rimettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti Vuoi rinunciare il lavoro degli altri? per un uomo come lui? No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto. Tu non gli racconti niente, quella è una spia. Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con noi. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita. Ma stai calma, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero? Sì, sì. È che tu non mi ami. Ma non è eh, vero. Dimmelo. Se tu mi dessi ascolto non lo dico. Come? Non è questo il punto e tu lo dimmelo sai. Dimmelo subito, oh, sai qualcosa. Il punto è che in non ci tieni a vivere come un essere umano. D'accordo, d'accordo, va bene. Se è questo che preferisci per Diavoli dell'inferno. Adesso non so che cosa sei. Un po sei come lui e tutti gli altri. Certo, certo, sono proprio così. Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Conno? Se tu avessi un minimo di sensibilità... Ma ti ho detto che è importantissimo. Ho anche più del necessario. Un momento, un momento, Come? io voglio sapere solo sì, una sì, cosa. Sì. Walter, sì? la prima moglie del sindaco, il nome. Quella col porro sul naso? Sì. Fanny, e dimmi... Ah, il io Come? non credo che tu mi abbia mai... Ah, amato. lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblico. Se per caso cambi volta. idea, guarda che io parto col treno delle Se nove. Mi vuoi, ah, devi aspetta un momento, resta in Però ricordati che io non sono una casalinga tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco. Bell'articolo, mi piace il Tagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tenere duro ancora per qualche minuto. Ma torneranno i ragazzi per telefonare? Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria? Non molta. Meglio così. Eh, respira poco. Come viene, Hilde? Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce? Bruce? Ah. Eh, è uscito. E ritorna qui? Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto. Ah. Ah. Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata eh? colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams, a un meno di 20 metri... Un momento, è il morning post, non lo citi. Il nome del giornale. Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo. E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ah. Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo. Ed ecco che tu adesso... E vabbè, adesso... lo riscrivo. Chi è che ha chiuso la porta? Oh, è Bensinger. Ma che diavolo? E quello è il suo scrittoio. Ehi, aprite, per l'acqua. Eh, eh, come hai detto che si chiama? Bensinger, il Tribune. Ah, il Tribune. Chi c'è lì dentro? Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con salve, noi. Salve, Bensinger. Oh, lei conosce il mio... <ride> Scusi un attimo, dovrei prendere... Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero, Hilde? Sì, sì. E cioè? Ho parlato di lei con il nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio. Bene, niente di poco lusinghiero, spero. Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccia. Oh, e che ne... che ne dice della poesia, signor Burns? Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta. Io amo molto il finale e tutto tace intorno alla cella ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre Commovente? Meravigliosa! Vorrebbe lavorare per me? 
Come? Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Eh, lo stavo dicendo prima anche a Hilde. Ma sul serio, sì. Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger. Uh, Bensinger. Ah, già, è Mervyn, vero? Sì, no, Roy, Roy V. Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Uh. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare. <ride> <ride> allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribunale? Ah, 75. Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok. Senta allora, sì. Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando. Sul tipo dei racconti di London? Esatto. Prendo dei miei libri nella scrivania. Oh, non c'è tempo purtroppo, non c'è tempo. Oh, ehm, le sono molto grato, signor Burns. Non c'è di che. Lei è stato... Oh, oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu. Lo terrò presente. Au revoir, mon capitaine. Bonjour, monsieur. Mm? <ride> Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo di filato da te, devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie. È spudorato in broglione. <ride> Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli. Intendevo te. Io. Sei sempre pronto a mentire. Un momento. Che c'è? Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno oh, delle nove. Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, oh. non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor. Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare? Ma ah, la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale. Io purtroppo. potevo essere su, su quel treno forza, adesso, forza. tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto. Sì, una ma adesso che ti sei riposata, Se rimettiti al lavoro. Le per strade col mio nome, i monumenti. Chi è? Sono Lowell, capo. Lowell. Porca miseria, che ti è Dov'è successo? Dov'è la signora Bolton? Che ne hai fatto? Allora parla. Ti hanno picchiato? Stavamo andando a cento all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci? Non perderti in chiacchiere. Dov'è la signora? Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente. E la signora? Si è fatta male, dimmi. Ma te li immagini i maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocotti? Ma la signora oh, Bolton! Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la Western Avenue. La signora era con te? Con me? Non eravate su un taxi? L'autista ci è rimasto secco. Oh. Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri. Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me. Sì, e intanto quella starà spiffarando tutto alla polizia, siamo non rovinati. Non credo che spiffererà molto, non so se mi oh spiego. Oh mio Dio, era morta. Ehi, hai domandato a qualcuno? Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi morta, spiego. Morta, morta, oh, questa è la fine. Mm, è il fato, Hilde, quel che sarà, sarà. Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò? Beh, se ti amo sul serio non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh? L'ho uccisa io, io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce? Guarda, Minde. Ti sto guardando, maledetta assassina. Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale. Lowey, dove è accaduto? Western angolo con la 31. Io vado là. Forse possiamo far meglio da qui. Eh, senti. Pronto? Pronto? Main 4227. Chi? Ah, bacio, dove sei? Uh, Mission Hospital, vorrei Beh, la ricezione. Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso? Avete ricoverato una vecchia ah, signora di un Ma lo sai da... bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte. Nessuno? Eh? Non sento. Morning Side 469. Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza. Community Hospital, la Ma non me ne frega niente se sono sei anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai Ciao, che una donna Max, possa ostacolarci Hilde, sul Hilde, lavoro. Ma hai ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto? Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così. E allora dà un'occhiata a ah, te. è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Eh, ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Mm, hai attaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy, non ci no, crederai, no, ma quel maledetto allora? bestia... Duffy! Puoi fare piano, io non sento Duffy, niente! Duffy, bell'aiuto Ma mi date! Duffy! Eh, grazie! Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Mm. Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi? Via Olimpia, 2, 1, Lui. 6! Sì, capo! Lowey, conto su di te! Agli ordini, Ho capo. bisogno di qualche giovanotto! Che genere? È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile. È importante? Importante? Senti, tu sei sempre il mio migliore amico? E tu sei sempre il mio amico. E capo. allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati. Ci penso io, capo. Ok, non tranquillo. perdere un attimo. Via. 
Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato. Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere. Non torna tra cinque minuti, ci arrangeremo da soli. Fa quello che vuoi. Ah, una bella idea, si può piccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri. Tutto questo non mi interessa. Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo. Sì, come? Nessuno? Ah, oh, non importa. Ehi, dammi una mano. Non ci contare. Mi rompo la spina dorsale. Devo trovare la signora Bonnie. Non aprire la Vado porta. Vado al e poi vedremo. Eccola qua. Ehi, Ehi aspetta un po'. Fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi state Ehi, dicendo? Ragazzi. Levatemi le mani di dosso. Mi stia a sentire, signora. Ehi, hey, no. lei. Dice a me. Eh, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo? Hm? Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale Inso, importante. Ma lasciatemi andare! Le dobbiamo parlare. Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera. Buona questa. Forse sta andando da Williams. Aveva chiuso e la porta. Stava parlando con Molly. Lei sa dov'è? Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente. Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto, Però... signora, e quindi la perdo. No, 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 un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori. Di andare dove? Fuori! Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso. Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams. Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no? Che cosa vuole che le dica? Cosa ne sa di Williams? Cosa ne sa di Williams? Marco, vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, oh, la farò no, parlare non io. Non usate vedrete. toccarmi, se non volete che mi fa... Attenti, ha una rivoltella. È mia, prendila, Walter. Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson? Perché non ho diritto ad avere una pistola? Non questa. Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella. Così, è eh? interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire. Oh, Senta, eh? buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo? Conoscerò la mia rivoltella, spero. Oh. Ecco da chi l'ha avuta Williams. E Williams l'ha data a lei. Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosto? Lei sta sbagliando il diritto, Hartwell. Le do tre minuti per dirmi dove si trova. È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo. Cosa? Per apportarmi un piccolo mago. Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova. Senta qui. lei. Che cosa ne sa di tutto questo? Mio caro signore, il morning post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali. Dovrebbe saperlo. Johnson la dichiara in arresto. Cosa? E anche lei, Burns. Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta Lo facendo? Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il morning post. E io la farò multare di 10.000 dollari. Lei non farà niente del genere. E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio? No. Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portare via di qui questo morning. Sì. Avanti, ci provo. E lo farò. La avverto. Lei a sporti di qui questa mobile finirà dritto in carcere. Si può ah. contare. Ah, è così. Già. Termino Roosevelt verrà a saperlo. E va bene. Avanti, ragazzi. Attento, via attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici. E io corro il rischio. Procedete. Mi arrendo. Aprite questa porta. Mamma. Oh, Dov'è mamma. quel tale? Che felicità. Rivederti. Eccolo là, il responsabile di tutto. Che storia è questa? La signora qui dice che l'hanno rapita. Cosa? Mi hanno trascinata giù per le scale, Alto mi sei un tassi. C'entra quest'uomo nella faccenda? E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi. Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me? E chi altro mai? Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh? Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora. Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra. Ehi, fate venire subito il sindaco! Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente? Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo? Mamma, guarda che è un po' matto, E sai? le dirò di più. Sì? Le dirò perché l'hanno fatto. No, sì. le badi. Perché hanno nascosto un assassino oh, in questa mamma, stanza. Mamma, ma cosa dici? Ci devi essere assolutamente sbagliata Signora, lei è una sfrontata bugiarda oh. E lo sa anche Cos'è sta? Vieni dentro Redazione, pronto Sensazionale Vieni dietro tutti quanti Ma non ha la pistola Fuori la pistola Ma è innocuo Niente rischi, sparate sullo la scrittoio La sua pistola l'ha sequestrata lei Ma come? Dio, eh, stia Dio. zitta, pollastra spennacchiata Voglio uscire, voglio uscire Chiudete la porta Ma come messo in questo stato? Dio che cosa Dio. ti hanno fatto? Sì, ma che le prendi? Ehi, hey, Jack, sono pronto Hilde, chiama Daffy Fermatela lei sta bleffando. Allora, ragazzi, mirate al centro. Non vorrà ammazzarmi. Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio. Presto. Sì, è il momento. Sei sotto tiro, William. Senti, ragazzi. Non hai scampo. È la fine. Conto fino a Ci tre. Ci siamo. Uno. Presidenza assoluta. Due. Un secondo. Tre, aprite. Ti ho preso, William. Avanti, sparate. Esci di lì. William scatturato nella sala stampa del tribunale e chiuso in uno scrittoio. Tiratelo fuori. E' è stato preso. Niente scherzi, tu, eh? È svenuto al momento della cattura. Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza. Non hai fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata. Un inceppata. importante cordone di polizia. Duffy, il Lascio morning post stare. ha consegnato Williams alle Le manette. a questi due. Il seguito a dopo. La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo. 
Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo. Dove è finita la vecchia? Già, dove è uscita? Chi era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo che era con lei? Non dovrebbe essere un Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto. Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata. Ah, crede? Salve, Fred. Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo. Che coppia, eh, sindaco? Ti vedo un po' brutti, però. Favoreggiamento sì? aggravato Sarà e rapimento. Bello, lei. Niente male. Staremo non risponde. a vedere. Ma è impossibile, qualcuno deve esserci. Bene. Prevedo due annetti a testa per voi, figlioli cari. Davvero? Se crede ad aver battuto il morro in posto, è meglio che faccia fagotto. Non mi impressionate. Questa volta ormai siete ridotti a zero. Ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei. Ma certo. Sì, Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde? Non è vero. E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il morning Stavolta post. Stavolta non funziona. Pronto, sono Arthur. Ah, questo lo dice lei. L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. Uh? L'esecuzione avverrà regolarmente. Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni. E poi penseremo noi a sì, svergognarla per bene. Oh. Sapete cosa farete? Cosa? Farete... Non ci faccia stare. Le scopi in una prigione di Stato. Le scopi? Oh, oh, quello lo fare molto bene. Ti ordino di venire subito nel mio ufficio. Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni. Ah, sì, chiama Libovitz. Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente. Guardi che lei sta parlando col morning post. Oh, il potere della stampa, oh. eh? Gente più importante di lei oh. si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re, eh, ecco il rinvio. Chi è lei? Vada fuori oh, di qui. Oh, non potete corrompermi. Mia eh, moglie eh, ha detto... detto se ne vada. Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, Cosa? eccolo qui. Non voglio andare al protocollo. Chi Mia è? Mia moglie ha detto... Frank, buttalo fuori. Ehi, no, un venga. momento. Chi ha cercato di corromperla? Non volevano prendere eh, un pazzo. Che cosa le dicevo? La stella del morning Come post. Come osa presentarsi qui con una simile panzasca? Ma uomo è un impostore. Arrestata, ah, Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni? È un assassino, non è vero. Hai visto prima. Oh. Se raccontassi a mia lei, moglie come che... si chiama? Betty Bon, bon per gli amici. Senta, prima d'oggi era già venuto qui Parlando con questo messaggio. Con certo, io. Cercarono subito di comprare. E chi erano? Co quelli, loro. Ah, ah. sono tutte assurdità. Quest'uomo <ride> parla come un bambino. Quest'uomo invece è la voce dell'innocente. Dell eh, già. Oh, è matto e ubriaco perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa io ne sarò felice come tu del resto oh Pete. via che lei impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto ma come rieletto. può dire una cosa simile Miss Johnson e allora salviamo anche Stia sua madre sentire. Lei è un uomo intelligente. No, lasciamo perdere e sentiamo piuttosto il signor Patty Bone. 19 anni fa sposai la signora Patty Bone. Troppo lontano. Non era ancora la signora no, Patty Bone allora. Io volevo era soltanto la signora Patty Bone. Lei... Questo documento è autentico, eh. l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue. E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco. Pete, togli le manette ai miei amici. Stavo per farlo. È inqualificabile, come tu abbia potuto. Burles, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa. Eh. Era mio dovere, niente di personale. Grazie molto, sceriffo. Come ha detto che è il suo nome? Petty Bond da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di Gran mia bella moglie. donna. Beh, se non l'ha ancora vista. È a posto però, no? Oh, va benissimo per me, anche se è vero che mia moglie è un La po'... La capisco perfettamente, egregio, signor Petty Bond. E fino a quando io sarò sindaco... Cioè, lei per altre tre ore circa, Giusto direi. Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero. E il vostro arresto? Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo. Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela. Chissà che ne dirà il governatore. Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente. Sì, perfettamente, ha ragione. Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibon, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, P. Ah, se ci fosse qui Beh, mia moglie. Sarebbe orgogliosa, eh? <ride> Aspetta che quei due vedano l'articolo mm, sul mondo. Abbiamo corso un gran brutto mattina. rischio questa volta. Passamità. Il più brutto da un po' di tempo a questa parte. Cosa? Ma cercatelo. Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Egg. È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è. E riuscimmo a dimostrare che era stata ah, avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shorland Hotel. E proprio lì accadde che... E sì, noi proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricordo. Ah, sì, certo. sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada. Che vada dove? Vada a Bruce, naturalmente. Eh, ma lo sai bene anche tu che ha già preso Coraggio, il treno Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza! Dove? Verità, ma perché non si fa mettere un telefono è anche lì? Sono un po' confusa, Walter. Muoviti, forse... Hilde. Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai? Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea. Ma oh, È già abbastanza difficile. Senti, senti un attimo. Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione. Ma chi farà il servizio? Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma no, pazienza. Questa ormai è una cosa mia, è come Pronto? se... Ah, Daffy, ah, finalmente. Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere. Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Daffy. Ma questa volta hai torto. Vedi, cara, 
quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te, ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto, e sai perché? Perché? Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui. Uh, Walter, E che è io... quella che vuoi. Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno no, del mattino. No, sciocchezze, deve andare ora, vai, vai. Fa. Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Uh, aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata. No, ci sono ancora. Eccomi qui. No, è ancora qui. Sono Hilda Johnson. Il quarantesimo Duffy. distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora? Possesso di moneta falsa. Possesso di moneta? Eh, scusa un momento, Duffy. E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh? Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa. Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Sì. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente. Ma dico, mi avevi preso per uno scemo. Pensavo che non mi amassi. E adesso lo pensi ancora? Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame? Beh... Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù la con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsi nella sua olta. Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di Alowi di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo. Oh, <ride> e la faremo questa volta, la luna di Ma miele. Ma certo. Sì, vero? Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele. Oh, dove? dove? Eh, non lo sappiamo. Andiamo, dove andiamo? andiamo alle cascate del Niagara. Cascate del Niagara? Per 15 giorni. Certo, mia cara, Grazie. te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso oh, mica non chiedere a Hilda. Ma se non se ne può fare a me. Ok, Duffy! <ride> che coincidenza! Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia? Thank you.